La journée sans activité décrétée par l'opposition républicaine a été partiellement suivie ce lundi dans la commune urbaine de l'Abbé où les boutiques, magasins, kiosques et autres activités de négoce sont restées paralysées. Mais les acteurs du secteur des transports condamnent fermement l'initiative. J'essaie de voir quelle étape qu'il peut passer au lieu de ça. Il n'a qu'à essayer de négocier avec le gouvernement. Oui. Moi, je condamne le gouvernement. Oui. Parce que c'est oui. qui prend nos responsabilités qui se passent actuellement dans notre pays. Oui. Au lieu de l'opposition, qui est le père de la nation, c'est le président. C'est lui qui devait essayer de passer par tous les moyens de s'entendre avec, avec l'opposition. Oui. Je demande à l'opposition d'essayer de s'entendre avec le gouvernement, de, ré de regarder la population qui sort pour, demander, pour réclamer leurs droits. Oui. De partir par tous les moyens de essayer de s'entendre avec le gouvernement. Cet avis est largement partagé par ses collègues de la corporation. La ville morte a réussi comme les organisateurs le souhaitaient. Mais c'est une initiative qui nous met mal à l'aise. C'est notre gagne-pain qui est bloqué parce que c'est quand nous tournons que nous pouvons trouver à manger. Certains d'entre nous travaillent pour d'autres personnes. Nous sommes obligés de remplir notre contrat lié à la recette journalière à déposer. Au risque de perdre notre emploi. Si le gouvernement n'aime pas sa population, l'opposition, elle, ne devait pas faire souffrir ses électeurs potentiels. Opposition on darin, le gouvernement on y dans les populations mungo. Quand on veut faire la on déplace le gouvernement on non. On dit dans la population ma peur. Par contre, pour ce chauffeur de taxi interurbain, les citoyens doivent attacher la ceinture pour soutenir les différentes initiatives de l'opposition républicaine. Même comme tu as dit, il me vient population guinéen qui t'a eu ni behaha, ni comportement la mungo. Si la population Guinéenne en a marre de la mauvaise gouvernance actuelle, elle ne doit pas attendre d'être forcée pour soutenir les initiatives de l'opposition républicaine. Le changement recherché va être profitable à tout le monde. C'est ainsi aussi que le gouvernement saura le mécontentement général de la population guinéenne contre sa façon de gouverner ce pays. Tout porte à croire que certaines personnes restent à domicile quand l'opposition appelle à des journées villes mortes ou organise des marches pacifiques juste pour se mettre à l'abri des scènes de pillage orchestré par des jeunes qui barricadent les principaux axes routiers et cibles des citoyens qui cherchent à vaquer à leurs affaires personnelles.